一个日本女人第一次穿上了宫里的花盆底鞋和旗装，在老公的陪伴下，夫妻俩接见了伪满洲国的皇帝溥仪。这对先婚夫妇就是皇帝的弟弟溥杰和他的新娘浩。这是浩第一次来到中国拜见中国皇帝。浩原本是来自日本的高级贵族家庭，毕业于女子贵族学校。她是一个非常活泼开朗的女孩，每天就喜欢骑马呀、画画呀，和闺蜜们过着无忧无虑的生活。但同时，浩也是一个时髦的不婚主义者，都二十岁。了还不想结婚，爱新觉罗普杰是当时皇帝的亲弟弟。二十二岁时，他就被安排到日本上军校。在那个时候，溥仪被日本人操纵，虽然做着伪满洲国的皇帝，但实际上并没有任何权利。由于溥仪没有生育能力，所以日本人开始打上了普杰的主意。如果普杰能够和日本女人结婚，再生下一个有日本血统的男孩，那他们就可以扶普杰上位做皇帝，这样日本对伪满洲国的支配力就会更加稳固。浩和普杰就这样成为了关东军精心策划的政治牺牲品。当浩听到这个消息后，非常生气。第一，他是一个不婚主义者；第二，要他远嫁到中国，这对于娇生惯养的大小姐来说太难以接受了。但是他们整个家族都受到了日本政府的压力，所以不得不接受了相亲仪式。这是浩和普杰的第一次见面，不得不说，对面这个温文尔雅的男人居然吸引了浩。在接下来的相处中，两个异国年轻人互生爱意，逐渐接受了这场政治婚姻。这是一场全日式的婚礼，浩的新娘头是请来的皇家发型师亲自来打理的，光是盘头就要整整一个上午。これぐらいのことで根を上げていてどうなさいます？接着，浩告白了父母。爸爸对女儿说：“你以后的生活会非常艰辛，但是依然要为普杰和国家努力。”好，满心接受了这份责任和义务。两人的婚礼在日本人的操办下结束了。在日本度过了短暂的夫妻生活后，普杰就接受到了回国的命令。溥仪在宫里举办了舞会，欢迎新婚夫妇。到了行礼环节，溥仪终于还是没能忍住，表示了对日本人的不屑。日本人懂中国礼节吗？礼才行到一半，溥仪就甩袖而去了。这给浩造成了很大的恐惧。他知道自己作为日本人，在那个时代来到了中国，必定是不受欢迎的。这一切都需要自己独自承受。溥杰作为中国男人，想要在中国不办一场中式婚礼，不料还没开始就被关东军闯进来阻止了。虽然日本人立了中国人为皇帝，但在中国，他们根本不认同其他民族的人。日本人的嚣张跋扈，浩都看在眼里。他表示了对丈夫的钦佩。普杰一心想成为中日友好的桥梁，浩也全身心支持着普杰。对中国的不习惯，对关东军的暴行，以及中国皇帝溥仪的敌意，这些都让浩甚为艰难。幸亏溥杰一直贴心地陪在浩身边，溥仪还是不肯接见浩。他表示，如果溥杰一个人来就接见，如果是夫妇那就算了。溥杰还是站在了媳妇儿这边。要是那样，我也回避了。今天我是和浩两人一起来的。溥杰说，他和哥哥从小根本就没有体验过家庭的意义，对于他和浩的这种甜蜜时光，溥仪根本就是不可能享有的。弟弟一心想要拉近日本人和中国人的距离，更想拉近哥哥和弟媳的关系。与此同时，日本人正在用残酷的方式压榨着中国人。他们要求伪满洲皇帝和日本保持同一种信仰，并且让溥仪参拜建国神社。这不仅对溥仪来说是一种侮辱，更践踏了中国常年来的习惯。溥杰对此大为恼火。这是在践踏我们中国人的信。可溥杰怼他：“你不是也娶了日本媳妇儿？”今天这兄弟二人的命运都在日本人的掌控之中。普杰这样提醒哥哥：“但请你不要做违背中国人良心的事。”这种奇耻大辱，溥仪何尝不会在意呢？浩在中国怀孕了，这个好消息是关东军最想要的，但溥仪却感受到了深深的危机感。他知道，如果浩生下个男孩，那将对他意味着什么？自然，他心里也是不痛快的。在弟弟和弟妹面前，溥仪和婉容丝毫不给面子，可浩又哪里做错了呢？他对自己的处境百感交集，直到他生下了一个女孩，才解除了对溥仪的危机。但同时，关东军却怒了，他们打的由日本人继承伪满洲国的算盘也破碎了。不过，就算如此，日本人还是想要换掉溥仪，因为他太不听话了。那天，关东军精心计划了一场暗杀溥仪的行动，在紧急关头，溥杰急忙把溥仪拉出了车，一瞬间，那辆车爆炸了。对于普杰的忠诚，溥仪终于想通了，关键时刻还是一家人亲，于是也就欣然接受了浩和孩子。溥仪亲自来到弟弟家中，看了自己的侄女，还喝了浩亲自做的大酱汤，好喝。谢谢。浩第一次来到中国，溥仪建议弟弟应该带着弟媳去他们从小生活的紫禁城看看。
，于是浩第一次见到了中国的皇宫，也了解到了丈夫从小的经历。普杰十岁入宫，从此跟在溥仪身后，寸步不离。普杰说自己年幼时的命运就是保护皇上，但遇到了浩之后，他今生的命运就是让他们幸福，并且成为中日的友好桥梁。看着对面这个伟岸的男人，浩知道他没有选错人。关东军在中国的暴行越来越惨烈，浩亲身经历了自国的人在中国到处施暴，这让他非常难受。与此同时，溥仪最宠爱的嫔妃他他拉氏莫名死亡，他怀疑是关东军干的这事儿。从此，溥仪对关东军更加痛恨。紧接着，日本和中国开始了抗战，日本人大肆烧杀掠抢，当街抓捕老百姓，这些都让溥杰夫妇大为痛心。在关东军的命令下，溥杰和浩再次回到了日本，溥杰继续留学。浩带着两个女儿生活，一年后，他们留下了大女儿惠生，继续在日本读书。夫妇二人带着二女儿又一次回到了中国。不久，世界二战的战局也更加惨烈，日本遭受到了美国的原子弹袭击，浩的大女儿以及家人非常危险。关东军要求伪满洲国要不遗余力地支持日本，言下之意就是要溥仪放弃中国，彻底投日。不过随后就传出了日本投降的消息，日本投降就意味着伪满洲国不存在了，也就是中国皇帝不存在了。溥仪在房间想要结束了自己的生命，被溥杰拦下。当天晚上，溥仪宣布了退位，结束了短暂的十三年五个月的皇帝生涯。实际上，不只是溥仪觉得自己失败，溥杰更为自己感到失败。他一心想要搭建日本和中国的桥梁，可直到今天，他才感受到自己背叛了信任他的人。在浩的鼓励下，溥杰才又重新振作起来。时代变迁，溥杰的命运又到了保护哥哥身上。他决定先带着溥仪坐飞机前往日本，等浩得到了溥杰兄弟安全抵日的消息后，再动身前往日本。这是夫妻俩告别的时刻。溥杰期盼着他们一家四口早日团聚的日子。在短暂离别时，夫妻俩决定拿着彼此的信物以供思念。可谁能知道，这次离别后，他们夫妻将是十几年不能见面，因为溥杰兄弟在登机前就被俄军俘虏了。宫里的家眷们在慌乱之下逃了出来，从此展开了漫长的逃亡生涯。曾经的皇室贵族在当下的时局中，就像个稻草一样随风飘摇，老百姓不爱戴，外军抓捕，他们只能躲躲藏藏。浩带着二女儿躲进了朝鲜的一个村落，在那里暂时免去了逃命的生涯。一天，俄军来村里搜查，要村民交出日本女人，也就是浩。浩看着俄军把无辜的村民一个一个杀掉，终于于心不忍，他把女儿安置好后，准备站出来。这时，他身后的一个日本女人替他站了出来。与此同时，还有一些随他一同逃亡的日本女人站了出来，顶替了浩和他的侍从。浩逃过一劫。经过一年四个月的颠沛流离，浩先后被国民党和共党逮捕又放出。在普杰朋友的帮助下，浩和女儿终于回到了日本。此刻，普杰已经作为战犯在监狱里待了十六个月。他日日夜夜牵挂着浩，虽然每天写着不能寄出的信，但普杰仍旧每天坚持写信和浩对话。回到日本的浩，七年之间仍旧没有得到普杰的任何消息，而浩也在做着同样的事，那就是每天给丈夫写一封寄不出去的信，以保持和丈夫的沟通。这是一个普通的清晨，浩像往日一样去拿退回来的信，却在里面看见一封来自爱新觉罗·普杰的信。这是十几年来普杰第一封寄出去的信。远在日本的母女三人眼含热泪地看完了普杰的信。原来是他们的大女儿惠生不忍看着母亲一天天写着寄不出去的信，于是她就给周总理说明了这件事。在周总理的安排下，普杰才寄出了这封家书。此时的惠生是个乖巧孝顺的孩子，但不久后他却自杀身亡了。因为自己的恋情不被母亲接受，所以惠生选择了和恋人双双殉情。远在中国监狱的普杰留下了不能照顾女儿的悔恨的泪水。十五年后，普杰获得了特赦。一九六零年，中日关系依旧紧张。不过，在周总理的特别安排下，浩终于坐上了回中国的车，来到车站和普杰会面。这是一对离别了十六年的伴侣，这是一对曾经经历了辉煌与战乱的夫妻。浩抱着大女儿的骨灰，带着二女儿来见这个男人了。这一次，浩再也没有离开中国。好不容易团聚之后，两人从此共度余生。浩不仅改姓为爱新觉罗浩，还加入了中国国籍。他和普杰一辈子都致力于做中日两国的桥梁。这是来自普杰自传的真实经历改编。更让人惊讶的是，这部作品居然由日本拍摄。影片中对于日本人侵略中国时的残忍丝毫没有遮掩，以史诗般的风格再现了末代皇帝与日本妻子的乱世爱情和颠沛人生，并且最大限度地接近了历史。更可贵的是，影片并没有回避日本在中国犯下的罪行
。这部迷你剧由日本制作方整整筹划了三年，男女主角由日本著名演员主演内丰和长盘贵子来担任。片中普杰的扮演者作为日本人，要演好一个中国人呢，最重要的就是学会中国话。拍戏时只要有空档，他就会用录音机反复的听录好的中文台词，拼命的背诵。其他日本演员也有不少的中文台词，大家为了演好剧中的人，全部都在学习中文。片中唯一的两位中国演员只有溥仪和婉容的扮演者，扮演溥仪的想必大家都很熟悉了，那就是《西游记》中白龙马的扮演者王伯昭。影片中出现的紫禁城呢，也是我国真正的故宫实景拍摄，这也是电影《末代皇帝》之外首次出借给外国拍摄的。为什么在二零零三年日本还能把故宫借来拍外景呢？因为啊，这部电影是日本朝日电视台的四十五周年台庆策划的作品。又因为故事剧本大部分遵照了历史史实，这才得到了允许进入故宫拍摄。不过那时候的故宫早就作为故宫博物院营业了，故宫没有休息日，所以制作团队必须利用每天的开馆前、闭馆后两个小时的空档去进行拍摄，也是相当不易了。另外呢，你们看到影片中关于普及和号的服饰，也是真实的还原了历史的，大家可以看一下历史对比图。日本对这部作品可以说是相当的重视了。为了严谨，制作方还请来了普杰的女儿来做历史顾问，可以说是非常重视了。喜欢冷婶的宝宝们，别忘了给我点赞、评论、发弹幕哦！我是冷婶，关注我，发现更多好故事。